ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ የዶክተር አብይ ያባት ሐጅ አህመድ አሊ ቀብራቸው ያለ ምንም ጋዜጠኛ ሩጫ ያለ ካሜራ ጋጋታ ያለ ባለስልጣን ግፊያና ያለ አንዳች ዜና ዘገባ ነበር የተጠናቀቀው በዚህ ቀብር ላይ ተገኝተው የታዘቡትን አቶ አህመድ ጀበል እንዲህ ጽፈውታል የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አባትን ለመቅበር ዛሬ ጠዋት በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመጓዝ ተዘጋጀ። በርካታ የመንግስት ባለስልጣናት በተለይም በርካታ የፓርላማ አባላት ጭምር በቀብሩ ላይ ሊገኙ ስለማለከቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በርካታ ሰው የሚያሳፍር አውሮፕላን ለዛሬ ጠዋት በሁለት ሰዓት የሚነሳ ልዩ በረራ ተመደበ። እኛም በዚህ አውሮፕላን ለመጓዝ ትኬት ለማግኘት ትላን ተመዝግበን በ12 ሰዓት ላይ ኤርፖርት እንድንደርስ ተነገረን። ኦኖም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድም የመንገስ ባለስልጣን እንዲሁም አንድም የመንገስ መኪና ለለቅሶ ወደ ጅማ እንዳይንቀሳቀስ አዘዙ። በቀብር ላይ ካልተገኘን ላሉ ባለስልጣናት እኔ ሄጄ አባቴን አስቀብራለሁ። ሌሎቻችሁ ስራችሁን ቀጥሉ። በትክክል በስራው ላይ ተገኝቶ ስራውን የከወነ የእኔን ለቅሶ እንደደረሰ ቁጥራለሁ። ብለው ተላሉ የጠዋት አውሮፕላን በረራው ተሰረዘ ባለስልጣናቱም ቀሩ እኛም እስከ ጅማ በአውሮፕላን ለንጓዝ የነበረውን ጉዞ በመኪና ለመጓዝ ሰንል ሌሊት 10 ሰዓት ላይ ጉዞ ጀመረን ከዶክተር አብይ አህመድ አባት ሐጅ አህመድ አሊ ጋር ከወር በፊት ለሕክምና አዲስ አበባ በመጡ ጊዜ በአካል ተገናኝተን ጠይቀናቸው ተጫዋውተን ነበር ስለ ህመማቸውና አጠቃላይ ነገር ተጫዋውተን ያ አላህ ቀጠሮ ሆኖ ስላንት ሐጅ አህመድ አሊ ወደ አኪራ ሄደዋል በአውሮፕላን ለንጓዝ የነበረን በመኪና ስንጓዝ ዙሁር ላይ በበሻሻ ገባን ወደ ቀብር ስፍራው ሰው እንዳይሄድ ከጅማ ወደ አጋሮ የሚወስደው መንገድ ተዘክቷል ፖሊሶች መንገድ በመዝጋት ሰዎች ከጅማ አቅራቢያ ከተሞች ወደ ቀብሩ ወርፎ እንዳይሄዱ ለማድረግ እየጣሩ የተፈቀደላቸውን ጥቂት ሰዎች ብቻ ያሳልፋሉ። እኛንም ማሳለፉ። በሻሻ ከተማ ስንደርስ የከተማው ህዝብ በዝናቡስ መንገዱን ሁሉ ሞልቶ ቆሞ ቀብሩን ይጠብቃል። እኛ ስንደርስ በህዝብ ከበባና አጀብ መስጊድ ደረሰን። ከኛ ጋር በአውሮፕላን ሊጓዙ የነበሩ ሙፍቲ ሐጅ ዑመር ادریس ቀድመው ደርሰው ለመሄድ ሲነሱ ተገናኘን። በመስጊድ ገብተን እኛም በዶክተር ጄላን ከድር መሪነት ሰላቱን ጀናዛ ሰገድን ዙሁርና አስርን በሼህ ሐጅ ኢብራሂም ኢማም الناس ሰገድን ከዚያም ወደ ቀብር ስፍራው ተጓዘን ዝናብና ጭቃ ህዝቡ ተገልብጦ ለቀብር ከመውጣት አላገደው የጸጥታ አካላት ሁሉም ህዝብ ወደ ቀብሩ ስፍራ እንዳይ እንዳያመራና መጨናነቅን ለማስቀረት ህዝቡን አገዱ ወደ ቀብር ስፍራው ደረሰን ኡስታዝ ኢንጂነር ጋሊ አባቦር በቀብሩ አጠገብ ለተሰበሰበው ህዝብ ዳዕዋ ያደርጋል። ዶክተር አብይ አህመድ ባህቱ ሽመልስ አብዲሳና በጸጥታ አካላት ታጅበው ከቀብሩ አጠገብ ቆመው በሀዘን ተውጠው አባታቸውን ያስቀብራሉ። ራቅ ብለው የአንዋር መስጊድ ኢማም ሼህ ወሃ ሃሩን የአዲስ አበባ መጅሊስ ዋና ጸሐፊ ቢያ ራያ ሼህ ሱልጣን ሐጅ አማን ሼህ መከት ሙሄ ኡስታዝ መሐመድ ፈረጅ ሐጅ ሰይድ ያሲን የአካባቢው አሊሞች ቆሞ ያስቀብራሉ። ዶክተር ጄላን ከድርና ሼህ ሐጅ ኢብራሂም ዱአና ዳዕዋ አደረጉ። ሼህ ሐጅ በነገግራቸው መhall ከዚህ በፊት የዶክተር አብይ አባት ሐጅ አህመድ አሊ በአዲስ አበባ ተገናኝተን ስሞት በመጨረሻ ኡላሞች አደራችሁኝ አስተውሱኝ ብለው ነበር ብለው አስተውሰው ዱአ አደረጉላቸው ከዚያም ዶክተር አብይ አህመድ ወደ አባታቸው ቤት አመሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለቤትም ከመኪና ወርደው ወደ ሐጅ አህመድ አሊ ቤት ወደ ለክሶ ቤት ገቡ በድንኳን ውስጥ ከጎናቸው ተቀምጠን ጠቅላይ ሚኒስትሩን አጽናናን ጠቅላይ ሚኒስትሩም በለክሶ ድንኳን ውስጥ ሆነው ለምን ለፍታችሁ መጣችሁ አሉን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቆይተው ተነስተው ወጡ ወደ ኋላ ቀርተን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁለት ወንድሞች አጽናንተን ተነስተን ወጣን 
ስንወጣ ህዝቡ ከቦ ሰላም ሊለን سنጨናነቅ ያን ጊዜ አቶ ለማ መገርሳ አቶ ወርቅ ነገ በየሁና አቶ ሙክታር ከደር ለክሶ መጡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሄደዋል እና አቶ ለማ መገርሳ የሃጂ አህመድ አሊ ቤት ገቡ እኛም ጉዞ ጀመረን እና አቶ ለማ መገርሳ ከዶክተር አብይ ጋር ያለ መምጣታቸው ዶክተር አብይ አህመድ ባለስልጣናት እንዳይከተሏቸው ስለከለከሉ ይሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አብረው ያልመጡ እያሰብኩ የዶክተር አብይ አህመድ አባት የቀብር ስነ ስርዓትን የሚቀርጽ አንድም ካሜራ ለመኖሩ እንዲያውም እንደ ማንኛውም ለክሶ በተለመደው መንገድ ሳይካበድ መከናወኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንዳደንቅ አደረገኝ በተለይ ደግሞ በረመዳን ወር የዶክተር አብይ አባት በተገናኘን ጊዜ ለልጃቸው ያላቸው ልዩ ፍቅርና ጠቅላይ ሚኒስትሩም አባታቸው ያላቸው ፍቅር ሳስተውስ የዛሬው የቀብር ሁኔታ እንደ ማንኛውም ሰው አባት ቀብር እንዲከናወን መደረጉ አስገረመኝ ሌላ ባለ ስልጣን ቢሆን ለቀብርና ለክሶ ያልመጡትን ነበር በቅሬታ የሚያየው ዶክተር አብይ ግን ለክሶ የነ ደረሱት በሥራ ገበታቸው ተገኝተው ሥራቸውን የፈጸሙ ናቸው ብሎ ለንጓዝበት ያሰብነው በረራ ተሰርዞ አሁን ገና ወደ አዲስ አበባ የመልስ ጉዞ መንገድ ላይ ነን አሁን ከመሽቱ 3 ሰዓት ከ20 ላይ ይሄው ገና ወሊሶ ገባን ጉዞአችንን ቀጥለናል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባይከለክሉ ዛሬ ለለክሶ ተነስተው የነበሩ ባለስልጣናት በሙሉ ለክሶ ቢመጡ ኖሮ አገራችንን ብዙ ወጪ ያስወጣት ነበር በሀዘን ቀን ያውም በአባት ለክሶ ቀን በሀዘን ተውጦ ያለ ሰው እንዲህ ለሀገሩ የሚያስመር ይሆኖ ሳይው አደንነኩት አላህ ለመሪያችን መጽናናቱን ትክክለኛ አመራርንና ኢዳያውን ይስጠው ይያልኩ ጽሁፈይ ንቋጫለሁ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን